po, mga kamoshi moshi Again, this is Jennifer Koike po. Welcome to my YouTube channel. This video po is ibabahagi ko lang po ng kaunti ang aking kaunt kaunting kaalaman. Sa pagkuha po ng licensure exam po ng pagiging caregiver here in Japan. May tatlong step po yon paano ka kumuha ng pinaka licensure exam na talaga siya. So, ang ibig sabihin po nun sa licensure exam or kokashikaku. Kokashikaku po ang tawag doon sa Nihongo. Ang una pong step na pukunin mo or pag-aaralan mo is, una is, shonin sha kenshu. Shonin sha kenshu po ang tawag. Shonin sha kenshu po ang tawag doon na mag-aaral ka pa rin ng 130 hours na pag-aaral. 130 hours po, dapat pong buuin yun. Umabot po yun ng mga 4 months na pag-aaral. Kung once a week ka lang nag-aaral or yung kaunti lang yung oras na pag-aaral mo. Abutin ka ng mga 4 months kasi habang nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, so yung pinaka isang araw lang ng day off mo sa work is makakapasok ka sa school. So, isang araw lang yon hindi naman natin masasabi kung ilang oras yung ipinapasok mo. Kung ako dati kasi yung pasok ko nun is, ano siya, 6 hours lang siya sa, sa isang araw. So, once a week lang siya and 6 hours lang siyang, 6 hours ko lang siyang kinukuha sa isang, isang beses sa isang, isang beses sa isang linggo. Kaya medyo natagalan mga 4 months mahingit pa at ang inabot ng pag-aaral ko dati. So, pagka nakatapos ka na dun at nakapasa ka na sa exam, sa exam nila, susunod naman dun is yung Jitsu Musha Kenshu. Pangalawa, Jitsu Musha Kenshu, mag-aaral ka pa rin dito. Mag-aaral ka pa rin kasi pagka wala ito, hindi ka, maka, hindi ka pa makakakuha ng, ng Kokashik, Kokashiken Licensure Exam hindi mo pa siya makukuha. So, dapat mag-aral ka pa rin na to. Kung hindi ka pa nag-aaral ng Shunisha Kenshu, pwede kang mag-step mag, mag agad dito sa pangalawa, sa Jitsu Musha Kenshu. Pag-aaralan mo nga lang siya ng 400, 450 hours. Lahat, lahat. Kahit hindi ka na mag-aral dito sa Shunisha Kenshu, mag-step mag to ka na agad, pwede ka nang pumasok dito sa Jitsu Musha Kenshu. So, pagka nakapasok ka dito, ang bubuin mo namang oras is 450 hours naman siya. Pero hindi yun lahat ipapasok mo. Merong mga home home assignment lang siya na dapat sa bahay mo siya gagawin. Hindi hindi siya dapat pasok siya ng, sa school. Hindi mo siya dapat ipapasok sa school ng ilang isang isang beses sa isang linggo or 6 6 hours sa isang araw. Hindi siya ganun. Meron siyang mga practical exam, may mga ganun. Merong home home assignment kang iuwi sa bahay mo para dun mo siya gawin. So, ganun lang yung jitsu mo siya, Kenshu. Ang pasok lang talaga dun is 7 days. Ay, oh, 7 days lang talaga ang pasok sa jitsu mo siya, Kenshu. Yung jitsu mo siya, Kenshu na yun, may dalawang araw na practical at mga mga ibang ibang gagawin ka pa sa paid. 5 days na pasok, 5 days na pasok mo or 5 times na pasok mo. Kung once once a week ka lang pumasok sa sa isang sa isang linggo, so abutin ka siguro doon ng mga 2 2 months. 2 months mahigit ganun sa pag-aaral mo lang. Kung isang beses ka lang sa isang linggo pumasok. Ngayon, 450 hours yung bubuin mo, bubuin mo doon sa Jitsu mo siya Kenshu. Kung nakakuha ka na ng Shunisha Kenshu, hindi mo na kailangan kumuha ng 450 hours. Ang bubuin mo na lang dito is 320 kasi may 130 hours ka na dito sa Shunisha Kenshu. So, ngayon, pagka okay ka na dito at nakapasa ka na, pwede ka nang kumuha ng pinakayan na ang ating pinakahihintay na Kokashiken, ang tawag dito, licensure exam. Ang tawag doon ay Fukushishi. Kaigo Fukushishi ang tawag doon. Kaigo Fukushishi. Yun na yung pinaka last na talaga mm, may li may lisensya ka na. Yun na yun na talaga. Yun na ang pinaka pinaka mahirap na din at mm, pinakahihintay nating uh, maging magkaroon tayo ng license talaga. 
So, sa Fukushishi na yun, sa Kaigo Fukushishi na yun, may 125 exam do. Ay, 125 questions. 125 questions na, na i-exam mo siya ng 3 hours and 40 minutes. 3 hours and 40 minutes. Meron siya sa umaga, meron sa panghapon. Hati-hati, hati-hati siya. Hindi lang, hindi mo siya bubuwi na 3 hours and 40 minutes i-exam mo dahil talagang ma makulta ang utak mo. So, meron sa umaga at meron sa hapon. Hahatiin siya. Yung 125 question na yun is hahatiin, hahatiin siya sa umaga at tanghali. So, kapag ka... Merong mga qualification yung pagkuha ng ano din, ng ng Fukushishi, Kaigo Fukushishi. Ito nga yung una, sabi ko diba, kanina, Shunin siya Kenshu, dapat nag-aral ka na to at nakapasa ka, syempre. Yung jitsu mo siya Kenshu, dapat din yan, makapasa ka. Ang bubuin mo yan na oras na pag-aaral is 320 mini, ay 320 hours. So, pag pinagsama to lahat is 450 hours. Itong dalawa na to. Ngayon, pagkakukuha ka na ng exam na last na Kaigo Fukushishi is kailangan mo ng certificate ng Jitsu Musha Kenshu. Kaya kailangan pag-aralan mo talaga tong dalawang to bago ka magkuha ng exam ng Kaigo Fukushishi. Yung Kaigo Fukushishi nga, ang sabi ko kanina is may 125 question at bubuin mo siya ng 3 hours and 40 minutes. Hatiin siya sa umaga at hati, hati siya sa tanghali. Ngayon, yung mga qualification na yun, eto nga, kailangan mo ng certification ng Jitsu Musha Kenshu bago ka, bago ka makakuha ng exam na to. At 540 days working as a caregiver. 540 days working as a caregiver. Yun po yung kailangan qualification. So, ang unang qualification, u- uulitin ko po, Jitsu Musha Kenshu certificate. 540 days working as a caregiver or 3 years 3 years and more more than 3 years na experience mo sa pagtatrabaho as a caregiver meron kasing nag, nag ano nagtatrabaho na kahit walang lisensya so uunahin mo muna yan kailangan may experience ka muna kahit wala ka pang lisensya pwede ka naman pumasok as a caregiver wala naman yung pinipili yung iba karamihan nga wala naman talagang lisensya pumapasok talaga ng caregiver here in Japan. So, yung mga iba, kaya lang nila gustong mga kumuha ng licensure exam. So, para mas medyo umangat yung kaalaman or madagdagan yung kaalaman sa pagiging caregiver here in Japan. So, yung ano, yung exam na yon sa yung Kaigo Fukushishi na yon is once a year lang siya ginagawa. Every last Sunday of January lang siya tinitik yung exam. So, isang beses lang talaga siya. Isang beses lang. Kaya, kapag nag ka sa exam na yun, so, next year ulit, next year ulit, nagpagkuha mo ng exam. So, sana, mag-aral po talaga mabuti at mm, aralin natin mabuti yung mga ni Hongo na kailangan na natin na pag, sa pagkuha ng Kaigo Fukushishi. So, good luck po sa atin at Ako po, hindi pa po ako nakakuha ng Kaigo Fukushishi, pero bala ko pa lang pong mag-aral nun. Yung ang napag-aralan ko pa lang po yung sa first step, sa Shunin Shakenshu. Dito pa lang po ako nakakapasa. Hindi ko pa po ito nakukuha ng Jitsu Mu Shakenshu kasi nga medyo parang nagdadalawang isip pa ako dahil hindi pa ako makapag-aral. Sobrang busy sa trabaho. So, sa susunod, sigurong taon kukunin ko to Pag nakuha ko to, hindi ko alam. Pero, good luck po sa atin. Sana po, medyo nakatulong yung kaunting kaalaman ko sa pagkuha ng licensure exam dito sa Japan. Ang tinatawag po nila na Kaigo Fukushishi. Yun po talaga yung pinaka, pinaka third step sa pagiging caregiver in, in Japan. Pero, pwede naman po kayong magtrabaho dito ng kahit nang wala kayong lisensya yung mga resident po dito sa Japan na is karamihan po talaga walang wala namang mga lisensya pero nakakapagtrabaho mas matagal nga po silang mas matagal na nga po silang nagtatrabaho dito sa Japan nang kahit walang lisensya pero mataas na po yung mga kanilang kalidad o yung mga kaalaman sa pagiging caregiver so good luck po sa atin sana po nakatulong po itong video na to kung nakatulong po is 
pa-subscribe naman po. Thank you so much po. Thank you for watching.